गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपन बारावी का कैनेटिक थेरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन हा चैप्टर स्टार्ट के होता तो प्रीवियस लेक्चर मे अपन रेडिएशन हा सेक्शन स्टार्ट के होता बैंक कोई पेशेंट ऑफ एप्सॉप्शन कोई पेशेंट ऑफ रि रिफ्लेक्शन कोई पेशेंट ऑफ ट्रांसमिशन ये सगे कन्सेप्ट बगित होता कोई पेशेंट ऑफ इमिशन हाँ प्रीवियस लेक्चरला बगित होता तो हा लेक्चरला बगा हा लेक्चरला अपने स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी हे अपने स्टडी कराएँ ये डिटेल डिस्कशन आना है कारण ये एक लॉ डिपेन्डंट है कि ज्यादा मतलब विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हा डिपेन्डंट आना है सो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी समझ लं तुम्हारा विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हा इजीली समझू जा रहा है सो प्रीवियस लेक्चर का हा जो किसॉप लॉ है ये तो एक फ्लो लक्षा देवा कोएबिशंट ऑफ एप्सॉप्शन इज इक्वल टू कोएबिशंट ऑफ इमिशन आना है और यहाँ का उपयोग अपने पूरे सक्सेसिव लेक्चर्स मे हो रहा है सो ये कभी विसू ना ए इक्वल टू ई तो बगा आता अपने स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी बढ़ाए है तो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन मजे का आधीपन जा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन तो स्पेक्ट्रल मे तो तुम्हारा महत्व है स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम तो स्पेक्ट्रम जी अपन अकरा वेला डेफिनेशन कैसे गए तुम्हें वॉट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू देअर वेवलेंथ और फ्रिक्वेन्सी इज नोन एज अ स्पेक्ट्रम ओके और स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन अपन अंत है सो तेल स्पेक्ट्रम मना क्या स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन मना तुम्हारा जो सिलबस में बैठला तो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन मन ले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी अंले है सो तुम्हें का ही यूज करा पन्सेप्ट तो है सो डिस्ट्रीब्यूशन कशाच आना है बैंक स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रम मे तो वेगवे वेवलेन्स आना है तैंपन डिस्ट्रीब्यूशन करना आहोत पन कशा बेसि पर करना आहोत तो अकॉर्डिंग टू देअर वेवलेंथ और फ्रिक्वेन्सी वेवलेंथ कि फ्रिक्वेन्सी बेसि पर जो तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन के स्पेक्ट्रम अशा वेगवे वेवलेंथ अपने डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाए पन स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाए है ऑफ अ ब्लैक बॉडी ऑफ रेडिएशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी मजे का बढ़ाए बह अपने स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाए ओके स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन का अरेन्जमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देअर वेवलेंथ ऑफ फ्रिक्वेन्सी इज नोन एज स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ओके कुछ रेडिएशन है तो रेडिएशन मेरे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवच स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कशा जी आना है तो ब्लैक बॉडी आना है सो ब्लैक बॉडी जे रेडिएशन इमिट करना है तो अपने स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी कराए तो बगा जे लूमर है सग्या स्टार्टिंग ब्लैक बॉडी से स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी के लिए का कन्क्लूजन पर पोचले कन्क्लूजन का सुधा अपने डिटेल स्टडी कराए अपने विज डिस्प्लेसमेंट लॉ बगा है तो किचॉप्स लॉ होता बिरचॉप्स लॉ ऐसी आधी अपन का प्रिवोट सी थेरी बगित होती तो बगित होते ऑल बॉडीज ओके ऑल बॉडीज ऐट ऑल टेम्परेचर इमिट्स अ रेडिएशन एक्सेप्ट एट जीरो डिग्री कैलविन अपन स्टेटमेंट बगित होता को ही ऑब्जेक्ट आू दे को ही बॉडी आू दे को ही मटेरियल आू दे को ही सब्सटेंस आू दे ते रेडिएशन इमिट करना है तो रेडिएशन इमिट करना है फ्त को टेम्परेचरला सोड़न जर तुम टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सि सॉरी जीरो डिग्री केलविन सोड़न आल ज्यादा अपन एब्सोलूट जीरो मनते सोड़न जर एखाद ऑब्जेक्ट का ही टेम्परेचर आू दे समथिंग टू डिग्री केलविन वन पॉइंट वन डिग्री केलविन इतक लो जरी आल तरी सुधा तो ऑब्जेक्ट रेडिएशन इमिट करना है पे रेडिएशन अपने विजिबल स्पेक्ट्रम मे अल कि नसेल ये अपने डिपेन्डंट है तो ऑब्जेक्ट दिना कि नहीं दिना सो so, डिटेल डिस्कशन आप लोग प्रीवियस लेक्चरला है सो so, आज अपने का बैच है ब्लैक बॉडीच स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाए अपन ऑर्डनरी ऑब्जेक्ट साठ साठी अपन ये डिस्कशन बगित होता प्रीवियस लेक्चर्स में आता अपने का बैच है तो ब्लैक बॉडी सा डिस्कशन कराए तो बगा एखाद ऑब्जेक्ट घया तो ऑब्जेक्टला आता ब्लैक बॉडी मूल कन्सिडर करा कि ऑब्जेक्ट आसा घया कि तो ब्लैक बॉडी आना है ब्लैक बॉडी मे अपन जी फेरीज ब्लैक बॉडी ती मन तो तीस घया कि एखाद जर कैविटी कन्सिडर किया जर भट्टी घर भट्टी का जर एखा होल पड़ा तो जर रेडिएशन तुम्हें आउट के बाहर घर आज अपन ब्लैक बॉडी मूल कन्सिडर करू शो सो ब्लैक बॉडी मे तो अपने आता समथिंग एक कैविटी आना है तो कैविटी मधुन अपन रेडिएशन बाहर घेर आहोत ओके जर तुम्हें रेग्युलरली भट्टी बगित तर तो सोनारा वगैरह आते कि वीट बट्टी वगैरह आते तो तेजा तुम रेडिएशन ट्रैप जाते ओके एखाद जर होल तुम्हें तैयार के रेडिएशन बाहर का पूर्ण सीस्टीमला तुम्हें ब्लैक हो ब्लैक होल नहीं तो ब्लैक बॉडी तुम्हें कन्सिडर करू शता है सो 
ब्लॅक बॉडी म्हणजे काय असणार आहे बघा तर कॅव्हिटी असणार आहे कुठली की ज्याच्यात तुमचं रेडिएशन ट्रॅप झालेलं असणार आहे सो हे लक्षात ठेवा आता अशा कॅव्हिटीमधून जर एखादं रेडिएशन आपण स्टडी केला एखादं रेडिएशन आपण बाहेर घेतलं आणि त्याचा जर स्टडी केला अंडर द प्रिझम ओके तर त्यांचं डिटेल डिस्कशन नाही म्हणजे त्यांचा एक्सपेरिमेंटल सेटअप लोमर यांनी कसं केलं होतं तो नाही फक्त त्यांचे जे कन्क्लुजन्स आहेत त्याचं आपल्याला स्टडी करायचं आहे तर त्यांचे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आपल्याला नाही आहे पण त्यांचे जे ग्राफिकल रिझल्ट आले होते त्याचा आपल्याला स्टडी करायचं आहे ओके तर आपल्याला एक बेसिक लॉजिक माहितीच आहे काय जर एखाद्या ऑप्सॉप्स एखाद्या जर ऑब्जेक्टचं ऍप्सॉप्शन कोपिशन जास्त असेल तर त्याचं इमिशन कोपिशन सुद्धा जास्त असणार आहे सो ब्लॅक बॉडीचं ऍप्सॉप्शन कोपिशन वन असतोय त्यामुळे त्याचं इमिशन कोपिशन सुद्धा वन असणार आहे सो ब्लॅक बॉडीचं सगळ्यात जास्त इमिशन कोपिशन असणार आहे कारण ई ची व्हॅल्यू जर तुम्ही बघितलं असेल तर ती झिरो टू वन मध्ये बाउंडेड असते बरोबर आहे त्यामुळे ब्लॅक बॉडीची इमिसिव्हिटी सगळ्यात जास्त असते किंवा कोपिशन ऑफ इमिशन सगळ्यात जास्त असते सो ॲट अ पर्टिक्युलर टेम्परेचर समजा तुमचं टेम्परेचर कमी असेल तर तो कम कमी अमाऊंट ऑफ एनर्जी रॅडिएट करणार आहे आणि रॅडिएशनची एनर्जी कमी असल्यामुळे त्याची फ्रिक्वेन्सी सुद्धा कमी असणार आहे आणि वेवलेन त्याची जास्त असणार आहे कारण तुम्ही अकरावीला स्टडी केला अचेला तर काय बघा फ्रिक्वेन्सी आणि जर वेवलेन यातलं रिलेशन काढला तर ते इन्व्हर्स असते फ्रिक्वेन्सी आणि वेवलेन त्यामुळे फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल तर वेवलेन कमी फ्रिक्वेन्सी कमी असेल तर वेवलेन जास्त सो तुमचं जर एखाद्या ऑब्जेक्टचं टेम्परेचर खूप कमी आहे एखाद्या ऑब्जेक्टचं जर टेम्परेचर खूप आहे कमी आहे समजा एखादा मेटलचा ब्लॉक आहे समजा आयर्नचा त्याचं टेम्परेचर खूप कमी आहे म्हणजे कसं तीनशे डिग्री केल तीनशे डिग्री केल्विनला आहे म्हणजे काय रूम टेम्परेचर हे म्हणजे सत्तावीस डिग्री सेल्सिअस आहे बरोबर आहे सत्तावीस डिग्री सेल्सिअस म्हणजे काय तीनशे केल्विन याचं टेम्परेचर खूप कमी आहे त्यामुळे यानं रेडिएशन इमिट केलेलं जी जी असणार आहे त्याची एनर्जी सुद्धा तुमची कशी असणार आहे बघा एनर्जी सुद्धा लो असणार आहे बरोबर आहे एनर्जी लो असल्यामुळे काय येणार आहे बघा एनर्जी एखाद्या फोटोनची किंवा तुमच्या रेडिएशनची कशावर डिपेंड असते तर त्याच्या फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंड असते डायरेक्टली ती पण त्यामुळे फ्रिक्वेन्सीला मी न्यूच्या ऐवजी आता ॲफ वापरतो पण तुम्हाला पुढं जर तुम्ही ॲटम्स मोलिक्युल निकले आहे ड्युअल नेचर वगैरेमध्ये गेला तर तुम्हाला फ्रिक्वेन्सीला न्यू न डिफाईन करायचं आहे पण आता मी जस्ट एफ म्हणून सांगतो कारण तुम्हाला ते झालेलं नाही आहे म्हणून सो एनर्जी डायरेक्टली प्रपोज टू फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ रेडिएशन सो एनर्जी जर कमी असेल याचा अर्थ काय असणार आहे तर तुमची फ्रिक्वेन्सी सुद्धा कशी असणार आहे बघा इमिटेड रेडिएशनची ती लोच असणार आहे आणि जर फ्रिक्वेन्सी कमी असेल तर याचा अर्थ काय असणार आहे तर तुमची वेवलेन कशी असणार आहे बघा वेवलेन हाय असणार आहे वेवलेन तुमची हाय असणार आहे समजलं म्हणजे तुमचं टेम्परेचर कमी आहे त्याचा अर्थ काय तर ते रेडिटेड एनर्जी तुमची लो असणार आहे त्यामुळे त्याची फ्रिक्वेन्सी सुद्धा लो असणार आहे आणि वेवलेन तुमची हाय असणार आहे आणि जर तुमच्या या ऑब्जेक्टचा जर टेम्परेचर जास्त असेल म्हणजे आठशे डिग्री सेल्सिअस नऊशे डिग्री सेल्सिअस अशा टेम्परेचरला जर हा मेटलचा ब्लॉक जर हीट केला तर याचा अर्थ काय तर हे हीट एनर्जी तुमची जास्त रेडिएट करणार आहे त्यामुळे तुमची एनर्जी कशी असणार आहे बघा रेडिएटेड हाय असणार आहे याचा अर्थ काय तर तुमची फ्रिक्वेन्सी सुद्धा हाय असणार आहे इमिटेड रेडिएशनची हाय असणार आहे आणि याचा अर्थ काय असणार आहे बघा जर फ्रिक्वेन्सी हाय असेल तर तुमची वेवलेन कमी असणार आहे सो वेवलेन वेवलेन शूड बी लो सो जसं जर तुमचं टेम्परेचर वाढत जाईल तसं तुमची वेवलेन बघा हाय टू लो पर्यंत ट्रान्झिशन होणार आहे सो टेम्परेचर तुमचं वाढलं तर तुमची वेवलेन कशी होत चालली बघा कमी होत चालली हे एक तुम्ही कन्क्लुजन लॉजिकली लावू शकताय सो हे बघितल्यानंतर आता आपल्याला काय बघायचं आहे बघा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्युशन किंवा लुमर त्यांनी जो एक्सपेरिमेंट केला होता तो कसा केला होता हे आता आपल्याला स्टडी करायचं आहे तर आता आपल्याला स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ अ ब्लॅक बॉडी हे बघायचं आहे तर चला याचं स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्युशन थोडंसं बघून घ्या तर वाय ऍक्सिसला आपल्याला काय टाकायचं आहे इमिसिव्ह पॉवर टाकायचं आहे इमिसिव्ह पॉवर सो इमिसिव्ह पॉवर आपण वाय ऍक्सिसला टाकणार आहोत आणि एक्स ऍक्सिसला आपली काय असणार आहे करस्पॉन्डिंग वेवलेन्थ असणार आहे वेवलेन्थ ऑफ अ रेडिएशन इथं काय असणार आहे बघा इमिसिव्ह पॉवर इमिसिव्ह पॉवर ज्याला आपण आर म्हणलो तर ते आणि जर तुम्ही जर डेफिनेशन बघितलं आर ची आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एटी म्हणजे अमाऊंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम आणि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द इंटेन्सिटी त्यामुळे जर तुम्ही काही रेफरन्स बुक बघितला तर इथे इमिसिव्ह पॉवर तुम्हाला टेक्स्ट बुकला दिलेला आहे तर काही रेफरन्स बुकमध्ये त्याला ई ऑफ लॅमडा सुद्धा म्हणलेला ई ऑफ लॅमडा म्हणजे काय इंटेन्सिटी करन्स्पॉन्ड टू वेवलेन लॅमडा इंटेन्सिटी इज अ फंक्शन ऑफ लॅमडा असं म्हणलं तरी चालेल सो तुम्हाला जर टेक्स्ट बुक बघितला तर ते इमिसिव्ह पॉवर आहे किंवा ज
एक्स वाई एक्सेसला को बगा एम सी यू पॉवर अपन टाक है और एक्स एक्सेसला का बगा एक्स एक्सेसला करस्पॉन्डिंग वेवलेन वेवलेन मैं लैमडा ने डिफाइन के लिए सो वेवलेन तो अपन जीरो पास स्टार्ट करू तो बगा इत पांचे पन वेवलेन गए हैं जे वेवलेन तो सारे सगे नैनोमीटर मे हैं कन्सिडर करा नैनोमीटर मे सो पांचे नैनोमीटर एक हज़ार इतना समझा पंद्रह है दोन हज़ार दोन हज़ार पांचे मैं इतपर्यन का लास्ट एक फ्त थ्री थाउजेंड से एक पॉइंट मैं कन्सिडर के सो पांचे so, डिफरन्स ना अपने वेवलेन इतना है एंड वेवलेन कैसे हैं नैनोमीटर मे अपना जो विजिबल स्पेक्ट्रम है तो कितपर्यंत है महत्ते है ना तुम्हारा तो चारशे तो सात से नैनोमीटर पर्यत अपने फिर दिसू शकते सो so, अपना जो विजिबल स्पेक्ट्रम है विजिबल स्पेक्ट्रम मैं इतने लिखुन दे विजिबल स्पेक्ट्रम विजिबल स्पेक्ट्रम विजिबल स्पेक्ट्रम कि बगा चारशे नैनोमीटर के सात से नैनोमीटर मजे हा वेवलेन मधी जे एवडे रेडिएशन है तवड़े फिर अपने दिसू शकत मे चारशे तो सात कूट आना है बगा चारशे तो सात जर तुम्हें स्टडी के इत कूट तो आना है तुम सो so, इतक लक्षा दे इतक जर तुम वेवलेन एखाद पर्टिकुलर रेडिएशन की ये अल तो हाच सेक्शनम तोड़ फिर अपने रेडिएशन दिस है बाकी सग अपने इनविजिबल आना है ओके okay? लक्षा ठेवा सो so, इकड़े इंटेन्सिटी क्या एम एस यू पॉवर टाक है और एक्सेसला का टाक है बेवलेन दिन नैनोमीटर्स टाक है सो so, आता स्टार्टिंग का करूं तो एखाद मेटल ब्लॉक घू ओके कि जी तुम्हें अपन कन्सिडर कैविटी के लिए ती कैविटी कन्सिडर करा भट्टी है ओके समझा हि कैविटी है एंड कैविटी मधुन एक होल पड़ेगा यहाँत रेडिशन बाहर ये है ओके यहाँ रेडिशन बाहर ये हि एक भट्टी है समझा या जी तुम्हारी कैविटी है यहाँ टेम्परेचर समझा थ्री थाउजंड केलविन है तीन हजार केलविन इतक है भट्टी चा टेम्परेचर कि तीन हजार केलविन इतक टेम्परेचर है जर तीन हजार केलविन जर इंटेन्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन बगित कि एम एस यू पॉवर च डिस्ट्रीब्यूशन बगित ओके तो कस दिस है बगा समथिंग लाइक धीस है समथिंग लाइक धीस बरबर है थोड़स अस तरी है मजे समथिंग लाइक गॉशियन हा गॉशियन मजे उलटा बेल बेल शेप है बल्ट यू तो यारखे दिस्त ये मना चाहिए गॉशियन करो गॉशियन करो ऐक्चुअली जर गॉशियन करो बगला तो तुम्हारा बरबर अस बेल शेप आतो पन हाँसारखा दिस्तो पे एक साइडला थोड़ा सा शिफ्ट है इतक फक्त लक्षा दे हा थोड़ा सा इतना सो so, इत का बगा उलटा यू शेप कि गॉशियन करो अपने दिना है थ्री थाउजंड केलविन अपने आसा करो भेटना है ये टेम्परेचर मैं इतने लिखो टी इज इक्वल टू थ्री थाउजंड केलवी ओके समझा भट्टी चे टेम्परेचर मैं इन्क्रीज के ओके आ भट्टी चे टेम्परेचर मैं इन्क्रीज करूँ कि चार हज़ार केलविन मैं टेम्परेचर के लिए सो आता मैं चार हज़ार केलविन टेम्परेचर के दिसल कि इंटेन्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता थोड़स चेंज होते हैं रहें तो इंटेन्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन कस रहते होते बगा आता तो इंटेन्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़स चेंज हो थोड़स ये अस होते मजे याचा अर्थ का तुम्हार लेफ्ट हैंड साइडला थोड़स शिफ्ट होते मजे लोअर वेवलेनला थोड़स शिफ्ट होते तुम्हारा जो हा जो गॉशियन कर होता कि हा जो कर है पीक है पीक मजे का सगत टॉप मोस्ट वैल्यू हा जो पीक है तो तुम्हारा तो डाव्या साइडला तुम्हारा सरकला है अस तुम्हारा दसेल जर समा तुम टेम्परेचर अजू थोड़स वाढ़ पांच हज़ार केलविन के लिए समझा या भट्टी जो ये जो कैविटी है अपनी ये टेम्परेचर जो पांच हज़ार केलविन के तुम्हारा अस जाते कि हा कर जो तो अजु लेफ्टला पर सरकते सो याचा परत टेम्परेचर डिस्ट्रीब याच इंटेन्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन परत थोड़स चेंज होते हा करो तुम्हारा असा दिस्त मे का बगा हा साइमटेनियली लेफ्टला सरकट चला इतना बी मैक्सिम वैल्यू है परतर हि मैक्सिम वैल्यू आई आता परत हि मैक्सिम वैल्यू आई मे तुम्हें जरा इतना जर परपेंडिकुलर टाकला तो तुम्हारा अस दिस क्या कि जे कर लोअर वेवलेनला शिफ्ट होत चाल समझ लर तुम्हें अजु येपेक्षा जर टेम्परेचर वाढ़ा समझा पांच हज़ार पांचे केलविन के लिए सहा हज़ार केलविन के लिए तो ही चले समा पांच हज़ार पांचे केलविन के लिए तुम्हारा दिते कि हा कर अजु राइट लेफ्टला शिफ्ट होते तुम्हें क्या है बगा तुम्हें मैक्सिम इंटेन्सिटी आना है समझ लगा स्पेक्ट्रम विजिबल स्पेक्ट्रम कुछ है बगा चारशे तो सात से नैनोमीटर इतपर्यंत है हा इतका फिर अपने पार्ट दिसू शक है ओके इतका पार्ट फिर अपने डोयान दस बाकी पार्ट का ही दिना नहीं समझा मैं टेम्परेचर अजू वाढ़ थोड़स आ जर एखा पर्टिक्युलर कर्वला जर तो कर्वा आला 
असं समथिंग काहीतरी आला तर तुमचा हा विजिबल स्पेक्ट्रमचा पार्ट बघा इथं आहे इथं असं जर तुम्ही डॉक्टर टाकला तर हा तुम्हाला आता विजिबल स्पेक्ट्रममध्ये आलेला आहे मॅक्सिमम इंटेन्सि त्यावेळेला तो तुमचा ऑब्जेक्ट दिसायला स्टार्ट करणार आहे समजलं म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट आपल्याला कधी दिसणार आहे म्हणजे त्याच्यातलं रेडिएशन आपल्याला कधी दिसणार आहे ऑब्जेक्ट तर कायमच दिसणार आहे पण त्याचे इमिट केलेलं रेडिएशन रेडिएशनचा कलर हे आपल्याला कधी दिसणार आहे ज्यावेळेला तिची ही जी मॅक्सिमम इंटेन्सिटी आहे ह्या ज्या मॅक्सिमम इंटेन्सिटी आहेत त्यांचे करस्पॉन्डिंग जे वेवलेंथ आहेत ते आपले कुठं पाहिजेत हे चारशे ते सातशे नॅनोमीटरमध्ये आले तरच आपल्याला ते रेडिएशन व्हिजिबल होणार आहे समजलं सो त्यांनी बघा काय केलं होतं इंटेन्सिव्ह वर्सेस लॅमडाचा असा करो काढलं होतं आणि ह्या करचा त्यांनी ग्राफिकल स्टडी केला होता तर याच्यावरून त्यांनी काही कन्क्लुजन्स मांडले होते तर त्या कन्क्लुजनचं आता थोडंसं आपण डिस्कशन करायचं आहे सो हे जो पहिला कर्व आहे हा फर्स्ट कर्व कशासाठी असणार आहे बघा हा जो पहिला कर्व असणार आहे हा कशासाठी आहे तीन हजार किलोविनसाठीच आहे हा जो दुसरा कर्व आहे तो कशासाठी असणार आहे चार हजार किलोविनसाठी असणार आहे हा जो थर्ड कर्व आहे तो किती असणार आहे बघा पाच हजार किलोविनसाठी असणार आहे आणि जो हा फोर्थ कर्व असणार आहे तो पाच हजार पाचशे किलोविनसाठी असणार आहे सो अशा चार वेगवेगळ्या टेम्परेचरला आपण स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्युशन काढलं ब्लॅक बॉडीचं किंवा त्या कॅव्हिटीचं तर याच्यावरून त्यांनी काहीतरी कन्क्लुजन्स मांडले ह्या एक्सपेरिमेंटल फिगरवरून त्यांनी काहीतरी कन्क्लुजन्स मांडले तर ते कन्क्लुजन्स काय होते बघा तर फर्स्ट कन्क्लुजन असं होतं तर फर्स्ट कन्क्लुजन काय होतं बघा इमिसिव्ह पॉवर किंवा इंटेन्सिटी असं म्हणूया तर इंटेन्सिटी और इमिसिव्ह पॉवर म्हणा इज नॉट युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड डिस्ट्रीब्युटेड ओवर ऑल दी वेवलेंथ किंवा ऑल दी स्पेक्ट्रम म्हणजे फर्स्ट काय होते बघा फर्स्ट त्यांचं कन्क्लुजन काय होतं जर तुमची एनर्जी जर तुम्ही स्टडी केला किंवा तुमची जी इंटेन्सिटी इमिसिव्ह पॉवर जर तुम्ही बघितला तर ते सगळीकडे सेम नाही आहे सेम नाही आहे म्हणजे काय तुम तुमची सेम कधी असणार जर तुमचं असं करवा आला असता तर तुमचं बघा इथं इंटेन्सिटी आहे इथं वेवलेंथ आहे तर तुमच्या ह्या वेवलेंथला सुद्धा तुमची सेम इंटेन्सिटी आहे या वेवलेंथला सुद्धा तुमची सेम इंटेन्सिटी आहे ह्या वेवलेंथला सुद्धा सेम इंटेन्सिटी आणि परत वेगळ्या वेवलेंथला सुद्धा सेम इंटेन्सिटी आहे तर याला म्हणायचं युनिफॉर्म इंटेन्सिटीचं डिस्ट्रीब्युशन पण आपलं तसं आहे काय तर आपलं डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे बघा एखादा असा आहे तर बघा या वेवलेंथला कमी इंटेन्सिटी आहे इथं समजा दुसरं काहीतरी घेतलं तर ह्याला जास्त आहे एका पर्टिक्युलर वेवलेसला सगळ्यात जास्त आहे बरोबर आहे आणि त्यानंतर पुढे गेलं तर परत कमी आहे इथं बघा परत कमी आहे कमी परत कमी आहे म्हणजे प्रत्येक वेवलेंथला तुमची इंटेन्सिटी ही वेगवेगळी आहे समजलं हे त्यांचं फर्स्ट कन्क्लुजन होतं म्हणजे त्यांचं फर्स्ट कन्क्लुजन काय होतं बघा इंटेन्सिटी इज नॉट युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड ओव्हर ऑल दी स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लॅक बॉडी ओके मी ते ब्लॅक बॉडी लिहिलं नाही पण महत्वाचा पॉईंट हाच आहे काय तर तुमची इंटेन्सिटी किंवा एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट झालेली नाही आहे काही वेवलेंथ अशा असतात की ज्याच्यासाठी इंटेन्सिटी मॅक्सिमम असते किंवा ह्या कर्वसाठी आपण स्टडी करूया ओके ह्या कर्व कन्सिडर करा काही वेवलेंथ अशा असतात की याच्यासाठी तुमची इंटेन्सिटी सगळ्यात मॅक्सिमम असते आणि समजा काही वेवलेंथ अशा असतात समजा इथून इथं टाकला तर त्यासाठी वेवलेंथ तुम इंटेन्सिटी तुमची कमी असते समजलं म्हणजे काय तर इंटेन्सिटी तुमची सेम नाही आहे तुमची इंटेन्सिटी ही वेवलेंथनुसार चेंज होत चाललेली आहे हा पहिला तुमचं कन्क्लुजन होतं सेकंड कन्क्लुजन काय होतं बघा तर कोणताही एखादा कर्व घ्या समजा हा पाच हजार पाचशे किलोविनचा मी कर्व कन्सिडर केला तर तुम्हाला असं दिसते जसं जसं तुमची इंटे वेवलेंथ वाढत जाते तसं तुमचं बघा जसं इकडे वेवलेंथ वाढत चाललेली आहे तुमची इंटेन्सिटी इकडं वाच वाढत चालली आहे जसं तुमचं वेवलेंथ वाढत जाते अशी वेवलेंथ वाढत जाते तसं तुमचं इंटेन्सिटी डिस्ट्रीब्युशनचा कर्व सुद्धा वाढत जातोय ओके म्हणजे तुमच्या इंटेन्सिटीची व्हॅल्यू वाढत जाते एका पर्टिक्युलर वेवलेंथला मॅक्सिमम होते आणि त्याच्या पुढे जर वेवलेंथ गेली तर परत तुमची इंटेन्सिटी कमी व्हायला स्टार्ट करते बरोबर आहे म्हणजे काय ॲज वेवलेंथ वेवलेंथला आता लॅमडा इन्क्रीजेस ॲज लॅमडा इन्क्रीजेस ॲज द वेवलेंथ ऑफ अ रेडिएशन इन्क्रीजेस करस्पॉन्डिंग इंटेन्सिटी ऑफ अ रेडिएशन इज ऑल्सो इन्क्रीजेस याचा अर्थ काय तर इंटेन्सिटी इज ऑल्सो इन्क्रीजेस ओके At a particular wavelength, at a particular wavelength, at particular wavelength, म्हणजे ही जी मॅक्सिमम वेवलेंथ आहे तिथं म्हणजे एका पर्टिक्युलर वेवलेंथला तुमचा कर्व सगळ्यात टॉपला पोचतो म्हणजे त्याच्यासाठी इंटेन्सिटी सगळ्यात मॅक्सिमम असते ॲट अ पर्टिक्युलर लॅमडा त्या पर्टिक्युलर लॅमडाला काय म्हणणार आपण लॅमडा एम लॅमडा एम म्हणजे काय तर ते लॅमडा मॅक्स असणार आहे लॅमडा मॅक्स म्हणजे ती वेवलेंथ की ज्याच्यासाठी तुमची इंटेन्सिटी सगळ्यात मॅक्सिमम आहे समजलं याचा अर्थ असं नाही की 
सगळ्यात मॅक्सिमम वेवलेंथ ती असणार आहे तर याचा अर्थ तो नाही आहे कारण जर तुम्ही एखादा हा करो कन्सिडर केला समजा ह्यातला एकच करो मी कुठं इथं कन्सिडर करतो ओके समजा हा करो आहे तुमचा तर लॅमडा मॅक्स कुठं असणार आहे बघा तर इथं लॅमडा मॅक्स असणार आहे लॅमडा मॅक्सचा अर्थ काय कोणत्या वेवलेंथसाठी तुमची इंटेन्सिटी सगळ्यात मॅक्सिमम आहे इथं बघा सगळ्यात इंटेन्सिटी मॅक्सिमम आहे सगळ्यात पिक मॅक्सिमम कुठं आहे तर इथं आहे तर ह्याची जी वेवलेंथ असणार ती म्हणजे तुमचा लॅमडा मॅक्स असणार आहे त्यामुळे लॅमडा मॅक्स म्हणजे असं नाही की त्या ब्लॅक बॉडीनं जे रेडिएशन इमिट केले त्यातले सगळ्यात मॅक्सिमम वेवलेन ते नाही आहे तर लॅमडा मॅक्स म्हणजे काय तर बघा याच्यापेक्षा वेवलेन इथं जास्त आहे ना पण याची इंटेन्सिटी बघा कमी आहे याच्यापेक्षा याची वेवलेन जास्त आहे पण त्याची इंटेन्सिटी अजून कमी आहे इथं बघा इथं वेवलेन कमी आहे पण इंटेन्सिटी पण कमी आहे एक पर्टिक्युलर वेवलेन अशी असते की त्याच्यासाठी तुमची इंटेन्सिटी मॅक्सिमम असते त्या वेवलेनला म्हणायचं लॅमडा मॅक्स समजलं तर लॅमडा मॅक्स म्हणजे काय बघा तर मॅक्सिमम वेवलेन अशी आहे असं तुम्ही कन्सिडर नका करू तर लॅमडा मॅक्स म्हणजे काय अशी वेवलेन की ज्याच्यासाठी तुमची इंटेन्सिटी मॅक्सिमम आहे ते म्हणजे तुमचं लॅमडा मॅक्स त्यामुळे तुमचं सेकंड कन्क्लुजन काय होतं बघा ॲट पर्टिक्युलर वेवलेंथ लॅमडा आणि त्या लॅमडाची वेळ किती असणार आहे लॅमडा मॅक्स तुमची इंटेन्सिटी किती कशी असणार आहे बघा इंटेन्सिटी इज ऑल्सो मॅक्सिमम बरोबर आहे लॅमडा मॅक्सला तुमची इंटेन्सिटी मॅक्सिमम असणार आहे आणि जर अबाव द अबाव द लॅमडा मॅक्स लॅमडा मॅक्स जर तुम्ही जर कन्सिडर केला इथं ओके या लॅमडा मॅक्स पेक्षा जर तुम्ही वेवलेंथ वाढवला वेवलेंथ जर वाढवला तर तुमची इंटेन्सिटी ड्रॉप व्हायला स्टार्ट करते सो अबाव द लॅमडा मॅक्स इफ लॅमडा इन्क्रीजेस देन इंटेन्सिटी डिक्रीजेस असं आपलं सेकंड कन्क्लुजन सांगू शकतोय तर फर्स्ट कन्क्लुजन काय होतं बघा इंटेन्सिटी इज नॉट युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड सेकंड कन्क्लुजन काय होतं बघा जसं तुम्ही वेवलेंथ वाढत जात आहे तसं तुमची इंटेन्सिटी वाढते एका पर्टिक्युलर वेवलेंथला ज्याला आपण लॅमडा मॅक्स म्हणतोय त्या लॅमडा मॅक्सला तुमची इंटेन्सिटी सगळ्यात मॅक्सिमम होते आणि त्या लॅमडा मॅक्सच्या पुढे जर तुम्ही वेवलेंथ अजून वाढवला तर काय होते तर तुमची इंटेन्सिटी परत ड्रॉप व्हायला स्टार्ट करते डिक्रीज व्हायला स्टार्ट करते हे आपलं सेकंड कन्क्लुजन होतं ओके हे आपलं सेकंड कन्क्लुजन होतं तर थर्ड कन्क्लुजन काय असणार आहे बघा थर्ड कन्क्लुजन तर थर्ड कन्क्लुजन आपलं इम पॉवरबद्दल असणार आहे पॉवर म्हणजे काय एखादा पर्टिक्युलर जर एरिया कन्सिडर केला तर एरिया अंडर दी कर व गिव्ज दी पॉवर सो कोणताही एखादा एरिया कन्सिडर करा तुम्ही एरिया कोणताही एखादा कन्सिडर करा तर एरिया अंडर दी कर गिव्ज दी पॉवर इमिटेड बाय दॅट ब्लॅक बॉडी ॲट अ गिवन टेम्परेचर ओके सो समजा एखादं कर्व तुम्ही कन्सिडर करा समजा हा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्युशनचा कर्व आहे समजा एखादा पर्टिक्युलर टेम्परेचरला असं नसणार आहे हा वर नसणार आहे सो समजा असं काहीतरी आहे ओके इथं इंटेन्सिटी आहे इथं वेवलेंथ आहे तर हा जो एरिया अंडर दी कर्व आहे हा जो टोटल एरिया अंडर दी कर्व असणार आहे तर हा कर्व काय देणार आहे तर टोटल पॉवर पॉवर म्हणजे काय रेडिएशन इमिटेड किंवा एनर्जी इमिटेड पर युनिट एरिया पर युनिट टाईम म्हणजे तुमची पॉवर असणार आहे सो थर्ड काय असणार आहे बघा एरिया अंडर दी गिव्ज दी पॉवर इमिटेड बाय अ ब्लॅक बॉडी एरिया अंडर दी कर्व गिव्ज पॉवर इमिटेड बाय अ ब्लॅक बॉडी पॉवर म्हणजे काय तर पर युनिट एरिया पर युनिट टाईमसाठी तुमच्या ब्लॅक बॉडीनं किती एनर्जी एडिट केलेली आहे ते म्हणजे तुमचं पॉवर सांगत असणार आहे सो बघा थर्ड काय असणार आहे बघा एरिया अंडर द गिव्ज म्हणजे कोणत्याही समजा हा आपला किती आहे तीन हजार केलविनचा कर्व आहे सो तीन हजार केलविनचा जर हा एरिया कॅल्क्युलेट केला तर ह्या टेम्परेचरसाठी झिरो टू इन्फिनिटीपर्यंत वेवलेंथचे जे सगळे तुमच्या वेव्ज आहेत त्यांनी किती पॉवर इमिट केलेले आहेत हे याचं उत्तर तुम्हाला भेटणार आहे इथं समजलं सो एरिया अंडर दी कर्व गिव्ज द काय असणार आहे पॉवर इमिटेड बाय ब्लॅक बॉडी त्यामुळं इंटेन्सिटी अँड डी लॅमडाचं इंटिग्रियल घेतला फ्रॉम झिरो टू इन्फिनिटी तर तुम्हाला पॉवरची वॅल्यू भेटून जाणार आहे सो थर्ड काय कन्क्लुजन होतं बघा एरिया अंडर दी गिव्ज दी पॉवर सो फोर्थ बघा आता आपल्याला काय बघायचं आहे जर टेम्परेचर तुम्ही इन्क्रीज करत गेला जसं तुम्ही टेम्परेचर वाढवत आहे तसंच इथं बघा हा टेम्परेचर किती आहे तीन हजार केलविन आहे नंतर ना चार हजार केलविन केलं पाच हजार केलं साडेपाच हजार केलं तर तुम्हाला असं दिसून येते काय तर एरिया अंडर दी कर्व इज इन्क्रीजेस बरोबर आहे तर कारण तर जर तुम्ही लॉजिकली बघितला जर ऑब्झर्व होते ह्या जर कर्वच्या अंडरचा एरिया जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केला किंवा जस्ट ऑब्झर्व केला हा एरिया जास्त असणार आहे काय हा पाच हजार पाचशेचा एरिया जास्त असणार आहे ऑब्व्हियसली याचा जास्त असणार आहे म्हणजे काय ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस ॲज टेम्परेचर ऑफ ब्लॅक बॉडी इन्क्रीजेस बॉडी इन्क्रीजेस 
टेम्परेचर जसं तुमचं इन्क्रीज जातं ते तसं तसं तुमची करस्पॉन्डिंग इमिटेड पॉवरसुद्धा वाढत जाते ओके त्यामुळं पॉवर इज ऑल्सो इन्क्रीजेस मी असं शॉर्ट फॉर्ममध्ये लिहितो तर आपलं थर्ड कन्क्लुजन काय होतं बघा ॲज द टेम्परेचर ऑफ ब्लॅक बॉडी इन्क्रीजेस पॉवर इमिटेड बाय ब्लॅक बॉडी इज ऑल्सो इन्क्रीजेस असं मी शॉर्टमध्ये ते लिहिलेलं आहे याचा अर्थ काय जसं तुम्ही ब्लॅक बॉडीचं टेम्परेचर इन्क्रीज करत जात असत तसं ते जी ब्लॅक बॉडी आहे तसं तशी ती ब्लॅक बॉडी काय करणार आहे बघा मोर अँड मोर एनर्जी इज इमिटेड फॉर गिवन इंटरबॉल ऑफ टाईम समजलं म्हणजे इथं जर एक सेकंद असेल पण तुमचं टेम्परेचर तीन हजार केलवीन आहे सेम तेवढंच एक सेकंदासाठी तुम्ही चार हजार जर घेतला तर ते जास्त एनर्जी रायडेट करणार आहे जर पाच हजारसाठी केला तर त्याच्यापेक्षा जास्त करणार आहे जर साडेपाच केला तर त्याच्यापेक्षा ही जास्त करणार आहे याचा अर्थ काय तुमचा टेम्परेचर वाढत जाईल तसं तुमची ब्लॅक बॉडी ही जास्त रॅपिडली तुमची एनर्जी इमिट करायला स्टार्ट करते सो हे फोर्थ कन्क्लुजन होतं फिफ्थ कन्क्लुजन काय बघा अजून एक तुम्हाला या ग्राफवरून दिसून येते काय हे जे तुमचं लॅमडा मॅक्स आहे बघा या करोचं बघा इथं लॅमडा मॅक्स आलेला आहे या करोचा इथं लॅमडा मॅक्स आहे हा लॅमडा मॅक्स असणार आहे बरोबर आहे या करोचं कुठं असणार आहे बघा इथं लॅमडा मॅक्स असणार आहे आणि या फोर्थ करोचं बघा कुठं असणार आहे लॅमडा मॅक्स समथिंग इथं काहीतरी असणार आहे सो याला मी लॅमडा वन लॅमडा टू लॅमडा थ्री लॅमडा फोर असं म्हणतो लॅमडा वन म्हणजे काय लॅमडा मॅक्स फॉर टेम्परेचर थ्री थाउजंड केलेवीन लॅमडा टू म्हणजे काय लॅमडा मॅक्स फॉर फोर थाउजंड केलेवीन लॅमडा थ्री म्हणजे काय लॅमडा मॅक्स फॉर फायव्ह थाउजंड केलवीन लॅमडा फोर म्हणजे काय लॅमडा मॅक्स फॉर फायू फायू झिरो झिरो केलवीन सो जसं तुमचे टेम्परेचर वाढत चालले तसं तुमचं कर बघा कसं शिफ्ट होत चालले डाव्या साईडला शिफ्ट होत चालले याचा अर्थ काय तर तुमचा लॅमडा मॅक्स कमी कमी होत आहे समजलं ॲज टेम्परेचर इज इन्क्रीजेस करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू ऑफ लॅमडा मॅक्स इज ऑल्सो डिक्रीजेस ओके ॲज टेम्परेचर ऑफ ब्लॅक बॉडी बॉडी इन्क्रीजेस ॲज टेम्परेचर ऑफ ब्लॅक बॉडी इन्क्रीजेस लॅमडा मॅक्स इज डिक्रीजेस ओके लॅमडा मॅक्स इज डिक्रीजेस म्हणजे हे आपलं काय झालं फिफ्थ कन्क्लुजन झालं काय टेम्परेचर जसं तुम्ही वाढवत असेल ब्लॅक बॉडीचं तसं तुमचं करस्पॉन्डिंग वेवलेन ज्याच्यासाठी तुमची इंटेन्सिटी मॅक्सिमम आहे ते कमी कमी होत जाणार आहे हे तुमचं काय असणार आहे बघा फिफ्थ ऑब्झर्वेशन असणार आहे या ग्राफवरून आणि याच्या पुढे एक लास्ट कन्क्लुजन तुम्ही लक्षात ठेवा कन्क्लुजन म्हणता येत नाही पण जस्ट ऑब्झर्वेशन जसं तुम्ही टेम्परेचर वाढत जात आहे तसं जर तुमचा बघा कर्व कसं होणार आहे डाव्या साईडला शिफ्ट होत चालला आहे आणि डाव्या साईडला आपला काय बघा व्हिजिबल स्पेक्ट्रम आहे समजलं सो जसं तुमचं टेम्परेचर वाढत जाते तसं तुमची मॅक्सिमम जी इंटेन्सिटी आहे लॅमडा वन लॅमडा टू लॅमडा थ्री लॅमडा फोर हे आपलं व्हिजिबल स्पेक्ट्रमकडे शिफ्ट व्हायला स्टार्ट करतात आणि एक टेम्परेचर असं येतंय की जी लॅमडा मॅक्स आहे बघा असं शिफ्ट होत 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 आपलं जे व्हिजिबल स्पेक्ट्रम आहे कोणता चारशे ते सातशे नॅनोमीटरपर्यंत आला तर आपल्याला ते रेड कलरचं दिसायला स्टार्ट होतंय समजलं सो हे लक्षात ठेवा टेम्परेचर वाढत जायला वाढवत जाईल तसं तुमची जी इंटेन्सिटी आहे मॅक्सिमम त्यासाठी करस्पॉन्डिंग जी वेवलेन्स असणार आहे लॅमडा मॅक्स ती तुमच्या व्हिजिबल स्पेक्ट्रमकडे शिफ्ट व्हायला स्टार्ट होते हे कशावर डिपेंडंट असते तर हे तुमचं टेम्परेचरवर डिपेंडंट असते हे इतकं लक्षात ठेवा सो हे आता सगळ्यात महत्त्वाचा रोल कोण प्ले करत आहे तर टेम्परेचर टेम्परेचर ठरवत असते तुमचा कर्व बघा इथे इन्क्रीज होत चाललेला आहे आणि डाव्या साईडला परत तो शिफ्टसुद्धा होत चाललेला आहे सो टेम्परेचर ह्यात खूप महत्त्वाचा रोल प्ले करत असते समजलं तर बघा जर तीनशे डिग्री केलवीन असेल जर ऑर्डनरी टेम्परेचर घेतला म्हणजे रूम टेम्परेचर घेतला सत्तावीस डिग्री सेल्सिअस म्हणजे काय असणार आहे तीनशे डिग्री केलवीन जर तीनशे डिग्री केलवीन असेल याला सिक्स नंबरचं मी म्हणतो पण आता माझ्याकडे थोडंसं स्पेस अवेलेबल नाही आता ही मी थोडंसं डायग्राम रब करतो जर तुमचं टेम्परेचर रूम टेम्परेचर असं कन्सिडर आहे समजा तीनशे डिग्री केलवीन म्हणजे त्याला आपण म्हणतोय सत्तावीस डिग्री सेल्सिअस ओके रूमचं टेम्परेचर किती आहे सत्तावीस डिग्री सेल्सिअस म्हणा किंवा त्याला तीनशे केलवीन म्हणा तर तुमची जी लॅमडा मॅक्स असणार आहे त्याची व्हॅल्यू किती असणार आहे लॅमडा मॅक्सची व्हॅल्यू बघा टू इंटू टेन रेशू मायनस सिक्स मीटर इतकी तुमची लॅमडा मॅक्स असणार आहे तुम्ही हे कॅल्क्युलेट करू शकता जो कर्व आहे किंवा तुमच्याकडे जो ऑब्झर्वेशनचा डाटा आहे त्याच्यावरून तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकताय जर तुमचं रूम टेम्परेचर असेल म्हणजे तो जर तुमचा कर्व आहे तो आपण तीन हजार चार हजार पाच हजार साडेपाच हजार याच्यासाठी कॅल्क्युलेट केला पण तोच जर आपण तीनशेसाठी कॅल्क्युलेट केला किंवा काढला तर तुम्हाला लॅमडा मॅक्सची व्हॅल्यू किती भेटते टू इंटू टेन रेशो मायनस सिक्स मीटर पण आपला जर व्हिजिबल स्पेक्ट्रम बघितला तर तो किती आहे चारशे ते सातशे नॅनोमीटरमध्ये बरोबर आहे चारशे ते सातशे नॅनोमीटरमध्ये 
म्हणजे आपल्याला याला जर नॅनोमीटरमध्ये कन्व्हर्जन करायचं असेल तर बा अकरा वेळेला प्रेफिक्सेस झाले आहेत नॅनो म्हणजे टेन रेस टू मायनस नाईन म्हणजे टेन रेस टू मायनस थ्री नाही तर मल्टिप्लिकेशन राहिले आहे सो टू इंटू टेन रेस टू मायनस सिक्स आता इथं टेन रेस टू मायनस थ्री अजून पाहिजे आहे म्हणजे नाईन होणार त्यामुळे मायनस थ्री इंटू टेन रेस टू प्लस थ्री ओके मीटर त्यामुळे मायनस थ्री प्लस थ्री फक्त मल्टिप्लिकेशन केले हे कट होऊ शकते परत ओरिजिनल आन्सर आपल्याला भेटणार आहे पण हे जर बघितला मायनस सिक्स इंटू मायनस थ्री म्हणजे काय होणार आहे टू इंटू टेन रेस टू मायनस नाईन इंटू टेन रेस टू थ्री मीटर हे टेन रेस टू थ्री म्हणजे काय असणार आहे बघा हजार म्हणजे किती होणार आहे बघा दोन हजार आणि टेन रेस टू मायनस नाईन म्हणजे काय नॅनोमीटर त्यामुळे बघा लॅमडा मॅक्सी वॅल्यू किती असणार आहे बघा दोन हजार नॅनोमीटर किती असणार आहे दोन हजार नॅनोमीटर आणि आपला जो विजल विजिबल स्पेक्ट्रम आहे तो किती आहे चारशे ते सातशे नॅनोमीटर म्हणजे तुमचं रेडिएशन बघा या सातशेपेक्षा जास्त आहे त्याची वेवलेन दोन हजार नॅनोमीटर त्यामुळं ॲट रूम टेम्परेचर ऑर्डनरी जे आपण म्हणतो सत्तावीस डिग्री सेल्सिअस किंवा तीनशे केलवीन त्याला आपल्याला रेडिएशन का दिसत नाही कारण जे तुमचं लॅमडा मॅक्स आहे ते विजिबल स्पेक्ट्रमच्या बाहेर असणार आहे समजलं याचा अर्थ काय जर तुम्ही इथं वेवलेन काढला इथं तुम्ही इंटेन्सिटी काढला आपला विजिबल स्पेक्ट्रम इथं असेल म्हणजे हे चारशे ते सातशे नॅनोमीटरपर्यंत तर त्याचा कर कुठं असणार आहे बघा कुठंतरी असणार आहे याची वेळ असणार आहे दोन हजार नॅनोमीटर आणि आपलं इथं असणार आहे सातशे आणि इथं असणार आहे चारशे त्यामुळं जोपर्यंत हा जो मॅक्सिमम इंटेन्सिटीचा कर आहे आपल्या ह्या व्हिजिबल स्पेक्ट्रममध्ये येत नाही तोपर्यंत एखादं ऑब्जेक्टचं रेडिएशन आपल्याला दिसत नाही इतकं लक्षात ठेवा सो हे खूप महत्त्वाचं काय होतं बघा कन्क्लुजन्स होते स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ अ रेडिएशन ऑफ अ ब्लॅक बॉडीचं तर ते अजून एकदा बघूया आणि याच्यावर आपल्याला जे लॅमडा मॅक्स शिफ्ट होत होता बघा त्याच्यावर आपल्याला एक लॉ बघायचा आहे की ज्याला आपण म्हणतो विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ तो सुद्धा आपल्याला डिस्कस करायचा आहे पण त्याच्या आधी थोडेसे हे कन्क्लुजन्स आहेत ते थोडेसे क्विक रिव्ह्यू करून घ्या तर फर्स्ट कन्क्लुजन काय होतं बघा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्युशनचं इंटेन्सिटी इज नॉट युनिफॉर्मल डिस्ट्रीब्युटेड ओव्हर द ऑल स्पेक्ट्रम तुमची एनर्जी सेम नसते प्रत्येक वेवलेनला वेगवेगळी एनर्जी तुमची कॉन्ट्रीब्युट असते दुसरं काय बघा लॅमडा जर तुमचं वाढत गेला तसं तुमची इंटेन्सिटी वाढत जाते एका पर्टिक्युलर पॉईंटला तुमची इंटेन्सिटी सगळ्यात मॅक्सिमम होते आणि त्यापुढे तुमची लॅमडा वाढवलं तर तुमची इंटेन्सिटी रिड्यूस व्हायला स्टार्ट होते हे आपलं सेकंड कन्क्लुजन सांगते थर्ड काय सांगते बघा एखादं जर कर असेल एखादा पर्टिक्युलर टेम्परेचरला तर एरिया अंडर दी कर्व गिव्स दी पॉवर इमिटेड बाय दॅट ब्लॅक बॉडी ॲट गिवन टेम्परेचर कॅपिटल टी तर हे आपलं थर्ड देते फोर्थ काय देते बघा जसं तुम्ही टेम्परेचर वाढत जाते तसं तुमचा एरिया अंडर ती करू इन्क्रीज होत जाते म्हणजे तुमची ब्लॅक बॉडी मोर अँड मोर एनर्जी तुमची इमिट करायला स्टार्ट करते आणि परत काय बघा ॲज द टेम्परेचर इन्क्रीजेस समजा तुमचं टेम्परेचर वाढत गेलं तर हा जो तुमचा लॅमडा मॅक्स आहे तर तुमचा तो लोअर वेवलेनला शिफ्ट व्हायला स्टार्ट करते म्हणजे तुमचं लोअर वेवलेनला शिफ्ट व्हायला स्टार्ट करते मगाच्या सारखं आणि जर तीनशे डिग्री केल्यावर जर टेम्परेचर तुम्ही कन्सिडर केला तर त्यासाठी लॅमडा मॅक्स किती होते बघा दोन हजार नॅनोमीटर आणि तो आपल्या ऑप्टि विजिबल स्पेक्ट्रम आहे की ज्याला आपण ऑप ऑप्टिकल लिमिट म्हणतो आपलं ह्युमन आयचं त्याच्या बाहेर असतो त्यामुळे हे रेडिएशन आपल्याला अजिबातच दिसत नाही हे रेडिएशन आपल्याला इनव्हिजिबल असते सो so, याच्यावरून आपल्याला एक लक्षात आलं काय तर हे नेहमी लक्षात ठेवा हे जे फिफ्थ नंबरचं कन्क्लुजन आहे बघा काय ॲज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॅक बॉडी इन्क्रीजेस लॅमडा मेक्स इज डिक्रीजेस याच्यावर आपल्याला एक लॉ आहे तो लॉ आता आपल्याला स्टडी करायचा आहे सो याच्यासाठी मी आता थोडंसं परत ती फिगर कॅल्क्युलेट कर ड्रॉ करणार आहे पण एक दोन करोसाठी फक्त ड्रॉ करणार आहे ओके तर आता मी इंटेन्सिव्ह डिस्ट्रीब्युशन ऑफ अ ब्लॅक बॉडी कॅल्क्युलेट करणार आहे ड्रॉ करणार आहे पण ती फक्त दोन टेम्परेचरसाठीच मी कॅल्क्युलेट करणार आहोत एक टेम्परेचर मी टी वन म्हणतो आणि सेकंड टेम्परेचर मी टी टू म्हणतो समजा टेम्परेचर टी वनसाठी माझं इंटेन्सिटी डिस्ट्रीब्युशन समथिंग काहीतरी असं आहे काही असेल ओके आणि जर सेकंड तुम्ही टेम्परेचर घेतला तर त्याचं इंटेन्सिटी डिस्ट्रीब्युशन समथिंग असं काहीतरी आहे ओके याचा जो लॅमडा मॅक्स असणार आहे लॅमडा मॅक्स म्हणजे काय ज्या वेवलेनसाठी ही जी तुमची लॅमडा वन असणार आहे ज्या वेवलेनसाठी तुमची इंटेन्सिटी सगळ्यात मॅक्सिमम आहे इंटेन्सिटी इथे सगळ्यात मॅक्सिमम बघा इंटेन्सिटी मॅक्सिमम आहे ती जी वेवलेन असणार आहे ती म्हणजे तुमची कसं असणार आहे लॅमडा मॅक्स मग इथे काय असणार आहे बघा लॅमडा मॅक्स मी लिहितो पण वन लिहितो लॅमडा मॅक्स वन म्हणजे काय ह्या फर्स्ट कर्वसाठी हा तुमचा फर्स्ट कर्व आहे हा सेकंड कर्व आहे म्हणजे तुमचं वेगवेगळ्या टेम्परेचरला याचं टेम्परेचर आहे टी वन याचं टेम्परेचर आहे टी टू ओके टी वनसाठी हा कर्व आहे टी टूसाठी हा कर्व आहे सो टी वनसाठी हा कर्व काढलेला आहे याच्यासाठी लॅमडा मॅक्स वन आणि हा दुसरा असणार आहे हा तुमचा
तर तुम्हाला एक गोष्ट नेहमी लक्षात येते काय लक्षात येते जसं तुमचं टेम्परेचर वाढत चालले तसंच तुमचं काय बघा इंटेन्सिटी तुमची वा इन्क्रीज होत चालली ऑब्विसली पण तुमचे करस्पॉन्डिंग लॅमडा मॅक्स कमी होत चालले म्हणजेच काय टेम्परेचर इन्क्रीजेस ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस त्याचा इफेक्ट कसा होतोय तर लॅमडा मॅक्स डिक्रीजेस ओके म्हणजे काय तर टेम्परेचर इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू लॅमडा मॅक्स बरोबर आहे म्हणजे जे तुमचं टेम्परेचर ते इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू लॅमडा मॅक्स असणार आहे जर हे प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट काढलं तर आपल्याला असं दिसणार आहे टी इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट घेतो त्याला मी बी म्हणणार आहे बी म्हणजे काय तर ते थोड्याच वेळात तुम्हाला समजणार आहे तर त्या प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंटला मी बी म्हणलेला आहे डिवाइड बाय लॅमडा मॅक्स सो टी इन टू लॅमडा मॅक्स टी इन टू लॅमडा मॅक्स इज इक्वल टू बी अँड दिस इज द विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ दिस इज विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हा विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ काय सांगतोय जर एखाद्या पर्टिक्युलर टेम्परेचरला समजा हे टेम्परेचर समजा टी वन आहे हे टेम्परेचर टी वन आहे या पर्टिक्युलर टेम्परेचरला जर तुमचं लॅमडा मॅक्स वन किंवा जर तुमचं लॅमडा वन माहीत असेल तर तुमच्या दुसरा टेम्परेचर टी टूला तुमचं लॅमडा टू किती असेल हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येते सो समजा टेम्परेचर टी वन असताना तुमचं लॅमडा मॅक्स हे लॅमडा वन आहे आणि टेम्परेचर टी टू असताना तुमचं लॅमडा मॅक्स हे लॅमडा टू ने मी डिफाईन केलेलं आहे तर तुम्हाला हे इक्वेशन विन डिस्प्लेसमेंट लॉ काय सांगतोय तर टी वन लॅमडा वन इज इक्वल टू बी म्हणजे वी म्हणजे काय विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉवरून आलेला एक कॉन्स्टंट आहे ज्याला आपण विन्स कॉन्स्टंट सुद्धा म्हणतोय हा बी जो असणार आहे तो बी म्हणजे काय असणार आहे विन्स कॉन्स्टंट असणार आहे बी म्हणजे काय असणार आहे तर इथं मी लिहितो विन्स कॉन्स्टंट विन्स कॉन्स्टंट असणार आहे आणि या विन्स कॉन्स्टंटची न्यूमरिकल व्हॅल्यू असते टू पॉइंट एट नाईन सेवन इंटू टेन रेस टू मायनस सेवन मीटर केलविन अशी असणार आहे सो बी जो विन्स कॉन्स्टंट आपण कन्सिडर केलेला आहे तर या बीची व्हॅल्यू किती असते बघा टू पॉइंट एट नाईन सेवन इंटू टेन रेस टू मायनस सेवन मीटर केलविन किंवा ह्याला जस्ट टू पॉईंट नाईन म्हणला तरीही चालेल थ्री डिजिटपर्यंत जर तुम्हाला इन्कन्विनियंट वाटत असेल तर टू पॉईंट नाईन पण घ्या तुम्हाला प्रिसाईज आन्सर भेटून जाईल सो या इक्वेशनवरून बघा टी वन लॅमडा वन इज इक्वल टू बी आणि सिमिलरली टी टू लॅमडा टू इज इक्वल टू बी त्यामुळे तुमची बघा राईट हँड साईड इक्वल आहे याचा अर्थ काय तुमची लेफ्ट हँड साईड सुद्धा इक्वल असणार आहे सो आपण असं लिहू शकतोय टी वन लॅमडा वन इज इक्वल टू टी टू लॅमडा टू समजलं तर बघा विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ काय सांगतोय विन्स काय तर या विन्स सायंटिस्टनी हा लॉ डिस्कवर केला होता किंवा डिफाईन केला होता तर त्यांनी काय सांगितलं होतं बघा तर हा कसला लॉ आहे तर डिस्प्लेसमेंट लॉ आहे कोणाचं डिस्प्लेसमेंट व्हायले तर इथं लॅमडा मॅक्सचं डिस्प्लेसमेंट व्हायले बघा कसं व्हायले जर तुम्ही इंटेन्सिटी डिस्ट्रीब्युशन बघितलं असेल आता ब्लॅक बॉडीचं जसं तुम्ही टेम्परेचर वाढत जात आहे जसं तुमचा लॅमडा मॅक्स इथं होता त्यानंतर थोडंसं टेम्परेचर वाढलं तर लॅमडा मॅक्स परत कमी झाला अजून टेम्परेचर वाढवलं तर तुमचा लॅमडा मॅक्स अजून कमी झाला याचा अर्थ काय तुमचा लॅमडा मॅक्स डिस्प्लेस होत चाललेला आहे म्हणजे कमी होत चाललेला आहे सो याला म्हणतात डिस्प्लेसमेंट लॉ सो डिस्प्लेसमेंट लॉ काय सांगतोय जर तुमचं टेम्परेचर इन्क्रीज करत गेला तर त्याचं करस्पॉन्डिंग लॅमडा मॅक्स हा डिक्रीज होत जातोय कशाच्या तर ह्या इक्वेशनच्या रिलेटेड आपण लॅमडा मॅक्स आणि टी यातलं रिलेशन आपण डिफाईन करू शकतोय तर बघा टी इन टू लॅमडा मॅक्स इज ऑलवेज बी एक जस्ट एक न्यूमरिकल कॅल्क्युलेशन करून बघूया म्हणजे तुम्हाला समजून जाईल की याचा अर्थ काय ओके तर मी एक एक्सपेरिमेंट केलेला आहे एक कॅविटी घेतलेली आहे त्याच्यात मी लॅमडा मॅक्स कॅल्क्युलेट केलेले आहेत ओके समजा मी इथं लॅमडा टाकलेला आहे आणि इथं परत मी काय केलेलं आहे त्याची करस्पॉन्डिंग इंटेन्सिटी वेवलेन आणि इंटेन्सिटीचं मी प्लॉट केलेला आहे समजा तुमचं तीनशे केलविनला म्हणजे रूम टेम्परेचरला मी एखादा एक्सपेरिमेंट केलेला आहे रूम टेम्परेचरला एखादा एक्सपेरिमेंट केलेला आहे आणि मग अशी रूम टेम्परेचर आपण टी वन किती घेतलेलं होतं बघा तीनशे केलवीन त्याच्यासाठी तुमचा लॅमडा वन किती आलं होता बघा दोन हजार नॅनोमीटर बरोबर आहे नॅनोमीटर आलेला आहे समजलं समजा त्याचा करो समथिंग काहीतरी असा आहे हा तुमचा दोन हजार काहीतरी आहे टेम्परेचर किती आहे बघा तीन हजार केलवीन समजलं समजा आता या ब्ला ज्या बॉडी आहे तुमची कॅविटी आहे याचं टेम्परेचर मी अचानक वाढवलं किती केलं तीन किती आहे समजा हे तीनशे केलविन आहे आता मला तीनशे नको आहे तर याच्याऐवजी मी दोन हजार केलविन केले समजा ओके याचं टेम्परेचर मी इन्क्रीज करून दोन हजार केलविन केलं दोन हजार केलविन तर याच्यासाठी तुमचा लॅमडा किती असणार आहे आणि हा जो रॅडिशन आहे ते आपल्याला दिसणार आहे की नाही हे कॅल्क्युलेट करता येते सो टी वनची व्हॅल्यू तीनशे केलविन लॅमडा वनची व्हॅल्यू दोन हजार टी टूची व्हॅल्यू किती आहे बघा दोन हजार केलविन आणि लॅमडा टूची व्हॅल्यू आपल्याला पाहिजे आहे बरोबर आहे मग वीज डिस्प्लेसमेंट लॉ काय सांगतोय टी इन टू लॅमडा मॅक्स इ
टी वन इज इक्वल टू लैमडा टू टी टू सो लैमडा वन टी वन मजे का तीन से गुणुले लैमडा वन कि बोन हजार नैनोमीटर बराबर टी टू कि बोन हजार केलविन इतने ये तीन से तीन से केलविन आना है इन टू लैमडा तुम क्या है बैमडा टू भेटना है समझ ल तो ये केलविन का केलवी यूनिट तुम्हें घू श तस मे सेम यूनिट मे तो का ये नहीं दोन हजार दोन हजार कैंसल जाए तो मैं तुम बैमडा टू कि बीन से नैनोमीटर क्या लैमडा टू कि बीन से नैनोमीटर आपका विजिबल स्पेक्ट्रम कि है बिजिबल स्पेक्ट्रम अपना है चारशे तो सात नैनोमीटरपर्यंत मजे तुम्हें तीन से केलविन पास तुम टेम्परेचर दोन हजार केलविनपर्यन वाड़ ना तो तुम इन्फ्रारेड मधुन तो विजिबल मे विजिबल का क्रॉस कर अल्ट्रा वॉयलेट मे जा रहा है कारण यह वेवलेन बगा तीन से नैनोमीटर है अपना दिस्ते कुछ फक्त चारशे तो सात से नैनोमीटर मदल फक्त दिस्त है सो चारशे पेक्षा वेवलेन कमी है मजेच का है तो हा तुम अल्ट्रा वॉयलेट रिजन में जा रहा है हा अपना जो स्पेक्ट्रम है कि जे रेडिशन है तो अपने इनविजिबल आना है पनते जर तुम टेम्परेचर समझा एक हज़ार केलविन के लिए समझा एक हज़ार के लिए एक हज़ार केलविन के लिए एक हज़ार केलविन के लिए फ्त का बहुत एक हज़ार ये है आ एक हज़ार का फरक कितने दोन आना तीन दोनों सहाशे हाँ अपल उत्तर कितने बहशे या मैं सहाशे नॉनोमीटर मेजे का बगा चारशे तो सात मे है वेला तो जो ऑब्जेक्ट है तो अपने दिना है कारण का जी जी लैमडा मैक्स है तो आप विजिबल स्पेक्ट्रम मे है सो विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का संगते बगा तुम टेम्परेचर आ लैमडा मैक्स यतल रिनेशन इस्टैब्लिश करना अपना विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ खूब महत्वाचार है सो हे लक्षा ठेवा स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी का कन्क्लूजन संगत है जे तुम्हें लू लूमर से जे अपन पांच से सहा कन्क्लूजन बगत बगित परत हे जे लास्ट लॉ है विन्स डिस्प्लेस लॉ विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अपन बगित है तो हा का संगत है जर टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एंड तो ब्लैक बॉडी ने इमिटेट के लिए जे रेडिएशन है तथले जे लैमडा मैक्स आना है लैमडा मैक्स मेजे अभी वेवलेन की ज्यादा इंटेन्सिटी मैक्सिम है तो लैमडा मैक्स हा दोगा जर मल्टिप्लेसन घर ते नेह कॉन्स्टेंट आते कि जस तुम्हारे टेम्परेचर वाड़ जता है तस तुम्हारा लैमडा मैक्स हा लोअर वेवलेंथला शिफ्ट होते डिस्प्लेस होते सो य लॉ में विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ तो आज अपन का बगित बगा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी ये बगित नर बेसिस विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बगित है थैंक यू